বিয়ার্ডেড ম্যান বিয়ার্ডেড ম্যানটা বললো এটা একদম সোজা দেখো সেড টু কিছু নেই তার মানে কি সেডটা সেডই থেকে গেল তাহলে সেডটা সেডই থাকবে এবার কি বলছে আমি রিজলভ করেছিলাম দেখো এটা পাস্ট এটাও পাস্ট তার মানে এটা কি হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে আর এই আইটা কে আমিটা কে এ বিয়ার্ডেড ম্যান তাহলে কি করে করে দেবো এটা আমরা আইটাকে হি করব তাই তো তাহলে কি হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই চ্যান আমি গিরিশ চক্রবর্তী তোমাদের ইংলিশের এডুকেটার আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের যে এক্সামের ডেট এইচএস যে এক্সামের ডেট অলরেডি পাবলিশ করে দেওয়া হয়েছে টু এপ্রিল থেকে তোমাদের এক্সাম শুরু হচ্ছে আশা করি সবাই পরিশ্রম করছো পড়াশুনো করছো যাতে সবার ভালো রেজাল্ট হয় দেখো গ্রামারে তোমাদের টেন মার্কস থাকে তাই তো তো টেন আউট অফ টেন তোমরা একদম ইজিলি পেয়ে যাবে যদি আমি এই যে গ্রামার সিরিজ আমি চালাচ্ছি যেটা যে অলরেডি সাতটা ভিডিও আপলোড করা হয়ে গেছে আমার সেইগুলো তোমরা যদি দেখো এবং যে অ্যানালাইজ করো নিজেরাই যদি সেগুলো একটু ইলাস্ট্রেট করার চেষ্টা করো যে কিভাবে সেগুলো আমি সলভ করছি ওকে দেখো তাহলে আজকে হচ্ছে যে কি পার্ট এইট তাহলে যদি চ্যানেলে নতুন হও প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ সাপোর্ট করো এবং কি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ তাহলে একটি লাইক এবং বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবে ভিডিওটা ওকে চলো তাহলে শুরু করা যায় দেখো প্রথমে রয়েছে একটি জয়নিং কি রয়েছে ফাদার অলওয়েজ ফাদার অলওয়েজ স্মাইল্ড বাবা সর্বদা হাসতেন হি আস্কড হি আস্কড তিনি বলতেন দেম টু থ্যাঙ্ক আল্লাহ আল্লাহ দা মার্সিফুল ওকে দেখো বলছে কি বাবা সব সময় হাসতেন আর কি করতেন এই যে তিনি বলতেন তাদেরকে যে আল্লাহ দা মার্সিফুল মানে কি ক্ষমাশীল আল্লাহকে তোমরা কি করো থ্যাংকস জানাও ধন্যবাদ জানাও বলা হচ্ছে এটাকে কি জয়েন ইন্টু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করার জন্য আমরা কি করি অ্যান্ড বাট শো আর এই লিঙ্কারগুলো ইউজ করি তাই তো দেখো এখানে কি হবে এখানে অ্যান্ড দিয়ে হবে কেন কেননা বাট তো এখানে হবে না কিন্তুর ব্যাপার নেই কোনো কিছু যে হ্যাঁ বিপরীত ধর্মী কিছু সেন্টেন্স দেওয়া নেই এখানে এখানে কি হবে এখানে সিম্পলি তোমার অ্যান্ড দিয়ে যোগ হবে দেখো কি রকমের দেখো এটাকে আমি যদি মুছে দিই দেখো কি থাকলো এটা অ্যান্ড বাবা সব সময় স্মাইল করতেন সর্বদা ফাদার অলওয়েজ স্মাইল অ্যান্ড আস্ট দেম তাদেরকে বলতেন থ্যাংকস জানানোর জন্য আল্লাহকে ওকে দেখো এই যে অ্যান্ড হয়ে গেল কি তোমার লিঙ্কার একটা কনজাংশন যেটা কি করছে দুটো কোঅর্ডিনেট ক্লাসকে যোগ করছে তার জন্য হচ্ছে এটা কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নেক্সট হচ্ছে কি দেখো নেক্সট হচ্ছে একটা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চেঞ্জ করতে বলছে দেখো তার আগে তোমরা ফিগার আউট করো তো এটা কি ধরনের সেন্টেন্স বলছে কি আই থট আই থট আমি ভাবলাম কি ভাবলাম আই উড আই উড ট্রাই টু লাভ আই উড ট্রাই টু লাভ ফর হার ঠিক আছে বাট কিন্তু কি দ্য থট দ্য থট অফ লাফটার মানে যে হাসির যে চিন্তা ভাবনাটা চিন্তাটা হুম দ্য থট অফ লাফটার ওনলি মেড মি ফিল কীরকম আমাকে ভাবতে বাধ্য করলো মেড বি ফিল ট্রাবলড অ্যান্ড ট্রাবলড অ্যান্ড লোনলি ঠিক আছে দেখো এটা কি বলছে যে আমি ভাবলাম কি যে কি আমি চেষ্টা করব কি হাসার জন্য বা হাসতে চেষ্টা করব ফর হার তার জন্য তাই তো বাট কিন্তু যে ভাবনাটা এই যে ভাবনাটা কিসের ভাবনাটা হাসির যে ভাবনাটা কি শুধুমাত্র আমাকে কি করে দিল আমাকে ভাবতে অনুভব করতে বাধ্য করলো কীরকম ট্রাবলড মানে সমস্যাপূর্ণ এবং একাকি লোনলি এটা দেখো এটাকে বলা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চেঞ্জ করো এখন এটা দেখতে হবে যে কি সেন্টেন্সে রয়েছে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে এখানে বাট রয়েছে বাটটা হচ্ছে একটা কি একটা লিঙ্কার বা একটা কনজাংশন তাই তো যেটা কি করছে দেখো এইটা এই একটা ক্লজ আর এইটা একটা ক্লজ দেখো দুটো ক্লজকে কিন্তু যোগ করেছে আর বাট দিয়ে দুটো ক্লজকে যোগ করা মানে কি সেন্টেন্সটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখো বাট এবারে যদি একে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাই তাহলে আমরা কি করবো দেখো অ্যাডভারবিয়াল ক্লজ ইউজ করবো কি ইউজ করব লিঙ্কার কি ইউজ করবো দো বা অল দো যদিও ইউজ করবো তাই তো দেখো এটা কি করব যদিও আমি ভাবলাম যে আমি তার জন্যে হাসার চেষ্টা করব কি এই যে হাসির চিন্তা ভাবনাটা আমাকে কেমন অনুভব করালো ট্রাভেলড অ্যান্ড লোনলি দেখলো হয়ে গেল তাহলে এটা কি হয়ে যাবে দেখো বাটটাকে আমি এখানে এখানে মুছে দেবো আর কি করব শুরুতে অল দো লাগিয়ে দেবো অল দো শুরুতে হলে কি হয় অল দো মাঝখানে হলে দো 
কারণ কি যদিও আমি ভাবলাম আই উড ট্রাই টু লাভ ফর হার দ্য থট অফ লাভটার কি করলো আমাকে লোনলি ফিল করালো ট্রাভেলড ফিল করালো হয়ে গেল আমার তাই তো এবারে কি আছে এবারে হচ্ছে হ্যাঁ চেঞ্জ দ্য ভয়েস ভয়েস চেঞ্জ আছে কি বলছে ইউ ডু নট নো মি বাট আই নো ইউ ইউ ডু নট নো মি বাট আই নো ইউ আমি তোমাকে জানি দেখো কি বলছে ইউ ডু নট নো মি তুমি আমাকে চেনো না কিন্তু আমি তোমাকে চিনি এখন কেস হচ্ছে যে এটাকে যদি ভয়েস চেঞ্জ করতে হয় দেখো এটা কিন্তু দুটো ভার্ব আছে তাই তো ডু নট নো একটা ভার্ব আছে আরেকটা কি আছে এইখানে নো আছে তার মানে কি এটা হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেখো এই যে বাট দিয়ে দুটো ক্লাসকে যোগ করেছে দেখছো তো কি বলছি এখন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে যখন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করি তখন কিন্তু আমাকে দুটো ক্লজকেই ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে কারণ কি দুটোই তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দুটোই তো কোয়ার্ডিনেট ক্লজ তাই তো তার জন্য আমাকে দুটোরই ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় তখন কি করব তখন শুধুমাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ যেটা থাকে সেটাই একমাত্র কি হবে ভয়েস চেঞ্জ হবে দেখো এই জিনিসটা কিন্তু ন্যারেশন চেঞ্জের ক্ষেত্রেও রয়েছে ওকে যে যখন কি হয় ধরে নাও তোমার ইনভার্টেড কমার ভেতরে একটা সেন্টেন্স রয়েছে যেটা ধরে নাও ওই তোমার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এই রকম থাকলো মানে কি একের বেশি ক্লজ থাকছে তখন কিন্তু ওইখানেও ওই নিয়মটা ফলো করে যে কি টেন্স চেঞ্জ হচ্ছে শুধুমাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজের যদি তোমার কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় আর যদি কম্পাউন্ড হয় তখন কি করতে হবে দুটো ক্লজই তোমার ওই যে যে টেন্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেম ওয়েতে এইখানেও যে কি দুটোর যেহেতু কোয়ার্ডিনেট ক্লজ দুটোই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তার জন্য আমাকে এখানে দুটোরই ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে কি করবো দেখো ইউ ডু নট নো মি এখানে সাবজেক্টকে ইউ ভার্ব কি এই যে ডু নট নো আর অবজেক্ট কি মি তাহলে একে আগে করে দাও কি হবে যে মি কি হয়ে যায় এই দিক থেকে আই এবারে কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট টেন্সে তার মানে কি আই এম নট নোন এবারে নোনের পরে কিন্তু বাই হয় না কি হয় টু আই এম নট নোন টু ইউ ইউ থেকে কি হয়ে যায় ইউ হয় এবার বাটের জায়গায় বাটি থেকে গেল বাট এবারে দেখো আমি কি বললাম যেহেতু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এই নেক্সট ক্লজটাও কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে কি এবারে কি এখানে কি সাবজেক্ট কে আই এ তোমার ওয়ার্ক কি নো এই হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে কি হয়ে ইউটা এই দিকে এলে কি হয় ইউই থেকে যায় এবার কি এখানেও প্রেজেন্ট টেন্স তার মানে কি ইউ আর এবারে কি নো থেকে ওই সেম জিনিস নোন টু এবার আই থেকে কি হয়ে যাবে মি বুঝলে দুটো ক্লজই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল ভয়েস চেঞ্জ দেখো নেক্সট হচ্ছে কি নেক্সট হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ আই রিজল্ভ টু কিল ইউ অন ইউর ওয়ে ব্যাক I resolved to kill you. I resolved to kill you on your way back. Okay. বলছে কি আমি রিজলভ করেছিলাম মানে একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম কি করার জন্য তোমাকে কিল করার জন্য তোমাকে মারার জন্য অন ইউর ওয়ে ব্যাক মানে তোমার যে ফেরার পথে সেট দ্য বেয়ারডেড ম্যান সেট সেট দ্য আমি রিজলভ করেছিলাম দেখো এটা পাস্ট এটাও পাস্ট তার মানে এটা কি হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে আর এই আইটা কে আমি কে এই বেয়ারডেড ম্যান তাহলে কি করে করে দেবো এটা আমরা আইটাকে হি করব তাই তো তাহলে কি হবে দেখো যে দ্য বেয়ারডেড ম্যান বেয়ারডেড ম্যান সেড বললো কি বললো দ্যাট যে আইটা কি হবে হি এবারে কি পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে হি হ্যাড রিজল্ভ হি হ্যাড রিজল্ভ কি টু কেল কেল কাকে ইউ মানে কি রাজাকে বলছে যার কে বলছে এখানে আমরা করে দেবো হিজ টু কেল সরি হিজ না হিম to kill him on his way back way back okay here is our answer <coughs> next which is split what to bolche dekho split what to bolche eta sentence dewa hoyeche eta bolche but thy eternal summer shall not fade nor lose possession of the that fair thou west but thy 
eternal summer okay summer shall not shall not fade tumar je chiranton summer seta fade hobe na biborno hobe na nor lose lose korbe na mane ki harabe na possession mane odhikar kisor odhikar ta of that fear mane say beauty ta of that fear thou owest thou owest <coughs> owest okay এটাকে বলা হচ্ছে স্প্লিট করতে দেখো এখানে নর দিয়ে করেছে তার মানে কি বেসিক্যালি এটা নাইদার নর মানে এটা মানে কি যে তোমার ইটার্নার সামারটা কি করবে না মানে ফেডও হবে না দেখো একটা একটা এখানে ব্যবহার আর কি করবে না লুজও করবে না হারাবেও না কিটা এই বিউটিটা তার মানে কি করবো সিম্পল দুটো সেন্টেন্স করে দেবো আমরা স্প্লিট হয়ে যাবে কি তোমার ইটার্নাল সামারটা ফেড হবে না একটা সেন্টেন্স সেকেন্ড সেন্টেন্স কি যে তোমার ইটার্নাল সামারটা কি করবে না লুজ করবে না হারাবে না এই যে এই ফেয়ার যেটা তোমার যে বিউটিটা এটাই হবে তাই তো কি হবে বাট দাই ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড এইটা একটা সেন্টেন্স স্প্লিট করছি আমরা তাই তো এটা একটা সেন্টেন্স আর একটা সেন্টেন্স কি এই যে এবার আমরা ইটার্নাল সামার বলবো না এখানে আমরা কি বলবো ইট বলবো ইট শ্যাল দেখো এখানে কিন্তু তুমি শ্যালো করতে পারো উইলো করতে পারো ঠিক আছে ইট শ্যাল কি নট লুজ কেন নট করছি কারণ নয় তাই তো ইট শ্যাল নট লুজ হুম ইট শ্যাল নট লুজ কি এই যে পজেশন পজেশন অফ এই বাকিটা যেটা রয়েছে পজেশন অফ দ্যাট ফেয়ার দ্য ওয়েস্ট যেটা তুমি অধিকার করো তাই তো এই গেল তাহলে আমার ইয়ে একটা হচ্ছে যে কমন এরিয়াস রয়েছে একটা তাই তো দেখো এইগুলো তোমরা সবাই প্র্যাকটিস করতে থাকো একদম গ্যারেন্টির তোমরা টেন আউট অফ টেন একদম পেয়ে যাবে তোমরা একদম দেখতে থাকো ওকে প্র্যাকটিস করতে থাকো খুবই ইজি ওয়েতে পাওয়া যায় এই জিনিসটা কি বলছে হি হ্যাড অ্যান আইডেল হেল্প মেড ইন মাই মাদার হি হ্যাড অ্যান আইডেল হেল্প মেড ইন মাই মাদার ওকে বলা হচ্ছে যে এটাকে আন্ডারলাইন করা আছে আইডিল আর এর অপশন দেওয়া হয়েছে আইডল আইডিয়াল আইডিয়ালস দেখো কিটা হবে এটা বেসিক্যালি কালামের থেকে বলছে স্ট্রং রুটস থেকে বলছে তিনি পেয়েছিল না তার মধ্যে ছিল কি বা তার ছিল মানে আমার বাবার ছিল কি একজন আইডিল হেল্পমেট মানে আইডল মানে কি অলস তাহলে কি লেজি একজন হেল্পমেট পেয়েছিলেন আমার মায়ের মধ্যে না লেজি নয় কীরকম আইডিয়াল আদর্শ আদর্শ হেল্পমেট পেয়েছিলেন আদর্শ সাথে তিনি পেয়েছিলেন আমার মায়ের মধ্যে দেখো আইডল মানে হচ্ছে অলস অলস তো নয় তাহলে এটা গেল আমার হলো না আইডল মানে কি জানো মূর্তি প্রতিমা স্ট্যাচু তাহলে এটাও হবে না দেখো আইডিয়ালস হবে না কেন হবে না কেন না অ্যাডজেকটিভের সাথে কোনো দিন বহু বচন হয় না গুডস হ্যাঁ গুডস মানে অবশ্যই হয় কিন্তু সেটার মানে চেঞ্জ হয়ে যায় গুডস মানে মালপত্র কিন্তু ব্যাডস হয় না ঠিক আছে বা গুডস অ্যান্ড ব্যাডস বলা হয় সেক্ষেত্রে ওটা একটা আলাদা ফ্রেজ হয়ে গেল কিন্তু ধরে নাও ডার্কস রেডস বা ধরে নাও তোমার যে ব্রাইটস এই রকমের কিছু হয় না ওকে তার মানে এটা কি হবে আমার আইডিয়াল আইডিয়াল আই ডি ই এ এল ওকে তাহলে এই গেলো আমাদের আজকের গ্রামারের যে এইটস নাম্বার পার্ট আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বাকি যে ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে থাকো একটা প্লে লিস্ট তোমরা দেখতে পাবে যে এইচ এস গ্রামার সিরিজ বলে একটা প্লে লিস্ট রয়েছে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ওপরে আই বাটনে সেইখান থেকে তোমরা দেখতে পারো ওকে তাহলে চলো তাহলে আজকের জন্য এতটাই ওকে থ্যাংক ইউ